హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ ఐ ఎమ్ కస్తూరి ఈ సెషన్లో మీకు ఆర్ఆర్బికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు క్లాస్లో మీకు ఎకానమీ ఫిఫ్త్ సెషన్ అండి ఇది ప్రీవియస్గా మనకి ఎకానమీ నుండి ఫోర్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ సెషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఓకే నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద సెషన్ ఓకే విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇండియా అండి మనకి ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది మీకు ఖచ్చితంగా మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో ఎకానమీ నుండి అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఒకసారి చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఒకరోజు నేను మీకు ప్లాన్ చేస్తాను ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ని బేస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఓకే నా రెట్ మీ మూ త్రూ ద ఆప్షన్స్ ఓకే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ development of primary sector with focus on agriculture growth of information technology rapid development of heavy industries so ikkada major objective of first five year plan undi manaki first five year plan eppudu introduce cheyadam jarigindi 1951 va samvatsaram ona 1951 lo and din yokka main objective chusukunna kuda ledante the goals of five year okay five year plans evaithe unnayo general ga panchavarsha pranalikal endukosam andi growth kosam and also specially focusing on modernization and okay and also re, and also related to yes sorry and also related to agriculture right and even related to self reliance and even related to equity and so in you know, a major areas in the ante like me choose kuna atlaite panchavarsha pranalikalu we like growth kosam modernization kosam and even self reliance kosam equity kosame మేజర్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకోవడం జరిగింది ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ గా ఏదైనా దేశాల నుండి ఇండియా బారో చేసుకుందా లేదంటే ఇండియానే మొట్టమొదటిసారిగా ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందా అంటే నో అండి ఇండియా యుఎస్ఎస్ఆర్ రష్యా నుండి ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని బారో చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఇక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎగ్జామినేషన్ లో ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇండియా ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి బారో చేసింది అని దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రష్యా ఓకే యుఎస్ఎస్ఆర్ సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ సెక్టర్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ ద అగ్రికల్చర్ ఓకే అండ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద ప్రైమరీ సెక్టర్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద అగ్రికల్చర్ అండి సో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట ద మేజర్ ఫోకస్ ఈస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ గోస్ బ్యాక్ టు ద ఇయర్ ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీని యొక్క లైక్ ఎస్పెషలీ గోల్ బ్యాక్ టు ద ఇయర్ అన్నట్లయితే ఆరిజిన్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ అండి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే విచ్ వాస్ గోల్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ డెకేడ్ అండి దేనికి సంబంధించి దట్ ఈస్ గోల్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ డెకేడ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెంచరీ అనమాట బికాస్ ఈ నైన్టీన్ సెంచరీలో ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కాల్కట్టా ఓకే బ్యాంక్ ఆఫ్ కల్కట్టా ఎక్కడ అంటుంది కల్కట్టాలో ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ని నేషనలైజ్ చేసింది ఎప్పుడు నేషనలైజ్ చేసింది ఏంటి అన్నట్లయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంపెరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటండి ఇది ఎంపెరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఓకే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐతో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ స్టేక్ తీసుకుంటూ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఏమని ఇంపెరల్ బ్యాంక్ నేమ్ నే ఎస్బీఐ గా చేంజ్ చేయడం జరిగింది నేషనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో అర్థమైందా సో అది మనకి ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండి సో ఇఫ్ యూ గోస్ బ్యాక్ టు ద ఇయర్ దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ అండ్ వెన్ ఇట్ నేషనలైజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రీవియస్లీ ద నేమ్ వాస్ ఇంపెరల్ బ్యాంక్ అండ్ లేటర్ ఆఫ్టర్ నేషనలైజేషన్ విత్ ఆర్బీఐ ఇట్ బికమ్ అండ్ చేంజ్ ఇట్ ద నేమ్ ఆస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఎస్బీఐ ఓకే నెక్స్ట్ when was the pradhan mantri sansad adarsh grama yojana launched 28th august 2014 23rd july 2010 9th may 2015 11th october 2014 so ikkada meer chusukondi sansad pradhan mantri sansad adarsh grama yojana annaru that means manaki name
and option C. Either 2014, 2014. A and D. Now let us go through the concept. In the Pradhana Mantri Sansad Adarsh Grama Yojana, like what was the main objective? In the Kosam launches are one day. In the law, MP Severate on our member of parliament will take the responsibility and they need someone in chief, like the development of the physical institutional infrastructure in three villages. By which year and day the target was set by 2019. Okay, now so Sansad Adarsh Grama Yojana, the government of India, a put launches in the ante 2014 though. Can exact date month to choose from that letter manaki. Option D and 11th October 2014. Okay, not on 28th August of 2014. So, my answer is 11th October 2014. Pradhana Mantri Sansad Adarsh Grama Yojana Nidhi launch Edam Jari. This is village development project. Are you clear? And major role level places that is by the member of parliament. Okay, next. Which model was the first five year plan based on? Harad Dhomar, Garkil Yojana. John M. Wheeler, John W. Miller, or else PC Mahal Novis. So, I will tell you about the five year plan and concept. The the each and every area. The first thing you have to chances is like focusing on especially years and okay, a period. We have to do rolling plans and annual plan. So, breaks are the A five year plans. So, you have to choose the order. You have to choose the order. You have to choose the Next in Dante, like Kuni five year plans and navy, Kuni models ni base chess kun design chedam jerkindi. So our models choose kun like first five year plan, second five year plan, chala important. Repeated the questions are here and matter, okay na? And then moving to objective and that means in the course of first five year plan that they ni focus chess to launch chess are. And the second thing in the target growth unto me, success growth unto me, okay na? So, sorry, uh, numericals are very important. You can choose for me. And the five year plans, you can focus on the areas you can go through it. Okay. Now, which model was the first five year plan based on? Anarkada? So, you can observe here clearly that was Harad Dhamar model. Okay. Based on the Harad Dhamar model, the first five year plan was designed. And you can consider here with few modifications, though, like design shade of and Mata. And Gardgil Yojna, which is all related to third five year plan. Only, okay. Third five year plan, and even moving to related to the eighth five year plan, which was based on eighth five year plan, and John W. Miller, okay, eighth five year plan, and P. C. Mahal Nobis plan, or chesi manaki second five year plan based model. Are you clear? So, if we remaining models and model, like in the country, maybe upcoming exams, lo match the following lo kani vandi. They then take pairs guys tar like Harad Dhamar model, evi thanga Harad Dhamar model. First five year plan, okay, or else like PC Mahal Novis third five year plan. And now, and only after the pair and the wrong of the other because you could even make second five year plan travels in third five year plan. Nature. So, after the eliminate chases, so, like me answer chat and easy on to none matter. So, on the can any kind of remaining models could a five year plans related on now explain Jason, okay. No? So, if it is possible, we will be able to prepare our 5 year plans. Okay, we will be able to base the models. We will be able to first 5 year plan and second 5 year plan. In previous exams, we will be able to do this. Like PC Mahal Nobis and Harad Dhamar model. Okay, first and second 5 year plans. Next, which taxes are levied by the state government in India? Customs, corporation, excess duty on liquor, capital gains. Only. So, state governments, Rashtra Prabhupam Vidinche, Pandru Evi Bartadesham Lonte, that was excise duty on liquor. Okay. So, excise duty on liquor, these were the taxes which were levied by the state government of India. And central government, okay, central government of India, like Vidinche Pandru Evi and customs duty, kanivandi, okay, corporation, kanivandi. yes, and even related to capital gains. Andi. And one more thing in the taxation system in India, lo, especially which empowers the state governments and the NK based chess for state governments, especially based on the income tax on the agriculture income, okay, and even professional tax, VAT, value added tax, and state excess duty, okay. And the country could central excess duty could on to be so is central excess duty on the central government with this to be on then, you can state someone in but excess duty on liquor and the state government with this one and matter we define upon it and even land revenue and also stamp duty okay so it actually system on the internet state government empower chest central government okay 
సో ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ట్యాక్స్ అనేది విధిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో దాంట్లో ఒకటి మనకి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆన్ లిక్కర్ అండి ఇన్ ద ఎలెవెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆర్టిసన్స్ రిలేటెడ్ టు విచ్ వర్ సపోర్టెడ్ బై ద మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ స్కీమ్ ఓకే ఎలెవెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ స్కీమ్ తో ఆర్టిసన్స్ దేనికి రిలేటెడ్ గా బెనిఫిట్ అవ్వడం లైక్ సపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే హ్యాండ్ లూమ్స్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ లెదర్ గుడ్స్ ఆర్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ అండి ఇక్కడ ఎలెవెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ లో ఆర్టిసన్స్ రిలేటెడ్ టు హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అండి ఓకే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ వర్ సపోర్టెడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ అదే మనకి మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ అండ్ సర్వీస్ స్కీమ్ అండి ఓకేనా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఏ మినిస్ట్రీ ఇందులో మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది మనకి మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ అండ్ సర్వీస్ స్కీమ్ లో అంటే దట్ వాస్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ దట్ మీన్స్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ యూ క్లియర్ సో విచ్ హెల్ప్స్ ఆఫర్స్ ద మార్కెటింగ్ అసిస్టెన్స్ ఎస్పెషల్లీ విచ్ హెల్ప్స్ ద బిజినెస్ యాంప్ అండి ఓకేనా ఫర్ ప్రమోషన్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ మార్కెట్ లెవెల్స్ నెక్స్ట్ వాట్ డస్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రమోట్స్ దట్ మీన్స్ డబ్ల్యూటీఓ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ గ్లోబల్ పీస్ యూనిలాటరల్ ట్రేడ్ అండి సో ఇక్కడ మనకి డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో విచ్ ఈస్ ఇట్ జెనేవా స్విట్జర్లాండ్ ఎక్కడ అండి జెనేవా స్విట్జర్లాండ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే విచ్ ఇట్ ప్రమోట్స్ మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ అండి ఏంటది మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఈ డబ్ల్యూటీఓది అంటే విచ్ ప్రమోట్స్ మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ అండ్ ఆల్సో ఎస్పెషల్లీ విచ్ ఈస్ బై ద ఫ్రీ ట్రేడ్ బై లోవరింగ్ ద టాక్సెస్ అండి దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ లోవరింగ్ ద టెరిఫ్స్ అండ్ ద అదర్ బ్యారియర్స్ దట్ వాస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రమోట్ దిస్ ప్రమోటింగ్ ద మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ కాల్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ యూ క్లియర్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ ఇట్ జెనేవా స్విట్జర్లాండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ బై ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నాలెడ్జ్ కమిషన్ నీతి ఆయోగ్ యూపీఎస్సి ఆర్ సిఏసిపి నథింగ్ బట్ కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్ అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ మనం చూసుకుంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద అండర్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దెన్ బట్ లేటర్ ఆన్ మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో దీనితో రీప్లేస్ చేశారు అంటే విచ్ ఈస్ బై నీతి ఆయోగ్ అండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా సో ఈ నీతి ఆయోగ్ అనేది ప్లానింగ్ కమిషన్ ని ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేసింది అండి రెండు వేల పదిహేను లో రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిన ఏరియా ఏంటి అంటే నీతి ఆయోగ్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండి సో ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరండి నరేంద్ర మోడీ గారు సో మోడీ గారు ప్రస్తుతం నీతి ఆయోగ్ యొక్క చైర్ పర్సన్ ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ దట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద నీతి ఆయోగ్ అండ్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ నాట్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండి మొబైల్ ఏటీఎం వాస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సారీ అలహాబాద్ బ్యాంక్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ హ్యాస్ ద మాక్సిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు ఒకసారి లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఓకే జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ అంతలో నేను రిమాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొబైల్ ఏటీఎం వాస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఐసిఐసి బ్యాంక్ అండి ఫైన్ అండ్ గుడ్ వెరీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అలహాబాద్ బ్యాంక్ అనేది ఓల్డెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఎస్ ట్రూ అండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నా అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నారు ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు ఈ స్టేట్మెంట్ తోనే మీరు సింపుల్ గా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అవునా దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ బై బికాస్ ఆర్బిఐ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ యూ క్లియర్
which of the following tax taxes or the duties is not covered under gst vat that is value added tax central excise duty or stamp duty or entertainment tax and so ikkada edaithe gst lo cover avaledu annaru okay what is meant by gst nothing but goods and services tax and okay na so deentlo include ayevi evi ante vat include avutundi central excise duty include avutundi entertainment tax kuda include avutundi which was not included ante stamp duty anedi gst lo cover avadu mari stamp duty anedi this is a form of tax and which was charged by the state or the union territories governments and okay na state or ut governments dinni cover chestundi and even stamp duty is a capital cost and entadi stamp duty is a capital cost okay and even gst submerges all these like vat central excise duty and entertainment tax okay na and even related to the service tax also covers under the gst next under which plan for the first time the private sector was given priority over the public sector ఏ ప్రణాళిక ప్రకారము మొదటిసారిగా ప్రభుత్వ రంగ ప్రభుత్వ రంగం కంటే ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది సెవెంత్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ సిక్స్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ టెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆర్ సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అండి సో ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ సెవెంత్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అండి ఓకే సెవెంత్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అప్పుడు ద మేజర్ ప్రయారిటీ వాజ్ గివెన్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపేర్డ్ టు ఓవర్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఓకే ద మేజర్ what you can say that priority was given for the private sector and also the main objective of 7th 5 year plan intent manaki especially these were establishing the growth in the areas like increasing economic productivity okay and also production of food grains production of food grains and generating employment through the social justice what is this focusing on the employment generation సో ఇవన్నీ కూడా సెవెంత్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫోకస్ అండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది ఓవర్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఓకే అది ఏ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అప్పుడు అంటే మనకి సెవెంత్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ పీరియడ్లో ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ వాజ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫౌండెడ్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అండి మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఉంది 1944 ఫార్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్రిటన్ వుడ్ అగ్రిమెంట్ రైట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్రిటన్ వుడ్స్ అగ్రిమెంట్ అండ్ విచ్ వాస్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద ఆస్పేషియస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్ ద లేటర్ డేస్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ టూ దట్ మీన్స్ దట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు ద డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఓకేనా అండ్ ద ఒరిజినల్ గోల్స్ ఆఫ్ బోత్ దట్ మీన్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐఎంఎఫ్ ఎస్పెషల్ టు సపోర్ట్ ద యూరోపియన్ అండ్ Asian countries needing who that means those countries need the fund so especially these were providing the funds that were world bank and imf who developed the concept of human development charles darwin dalai lama mahbub ul haq or else amartya sen so ikkada manaki pakistan economist mahbub ul haq who actually created Human Development Index in the year 1990 which was further used to measure the country's development by the United Nations Development Program by UNDP. Okay, so okay, the concept was developed that means human development which was come up or developed by the person or called as Pakistan economist who is nothing but Mahabub ul Haq. Next, which of the following organization deals with the formulation and the implementation of good of the global trade imf who ilo or wto and ikkada mention chesina ve evaithe unnay the first one related to international monetary fund nikade full forms cheptunanu maybe konni saru exams lo adagochu world health organization world trade organization ilo international labor organization okay అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఫోర్ ఆప్షన్స్ ని ప్రతిది కూడా లైక్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇయర్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ని కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అంటే ఇక్కడ మీకు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడే కవర్ అవుతాయి ఐఎంఎఫ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఐఎల్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది హెడ్ క్వార్టర్స్ డబ్ల్యూటీఓ ఎస్టాబ్లిష్ ఇయర్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఓకే అండ్ సింప్లీ మూమెంట్ ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ డీల్స్ విత్ ద ఫార్ములేషన్ అండ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అన్నారు 
నేను ఇందాక చెప్పాను ఏంటది మల్టీ లాటరల్ ట్రేడ్ అవునా మల్టీ లాటరల్ ట్రేడ్ అనేది ఎస్పెషల్లీ లోవరింగ్ ద టారిఫ్స్ అండ్ అదర్ బ్యారియర్స్ ని ఎస్పెషల్ గా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అండి దట్ ఈస్ బై ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూటీఓ ఓకే దట్ వాజ్ యువర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ గైస్ దిస్ వన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్ సిక్స్ okay this is your question so mention your answers in the comment section and before going to end the class just i'll be going to give a information guys that was today's class everyone go go through the concept of five year plan that were 12 five year plans okay now so already i have discussed you five year plans anadi manaki ussr that was russia nundi borrow chesukodam jarigindi ani avuna indaka discuss chesamu and also like mere entante major ga periods choose kondi okay na that means dates years first five year plan eppudu nundi eppudu variki second five year plan eppudu nundi and annual plans eppudu okay and even rolling plan because ivi manaki entante meeru ee chronology gurtu pettukunnappudu order okay period gurtu pettukunnappudu meeku entante ee annual plan and rolling plans valla manaki entante konni years anevi extend avtaru so ok sari aa years ni kuda choose kondi meeru perfect ga endukante సపోజ్ మనకి ఎలా ఇస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ డ్యూరేషన్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఓకే డ్యూరేషన్ అండ్ సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ డ్యూరేషన్ ఇస్తారు థర్డ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ డ్యూరేషన్ ఇస్తారు సో ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ లో మీకు రాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మీరు ఏంటంటే దాన్ని ఈజీగా అడ్మిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా అందుకే నేను ఇక్కడ పీరియడ్ ఇయర్ డ్యూరేషన్ చూసుకోమంటున్నాను ఓకేనా సో ఎవ్రీ దానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా యాన్యువల్ రోలింగ్ ప్లాన్స్ వల్ల మీకు ఇయర్స్ అనేవి ఆ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ మిస్ అయింది అనమాట ఒకసారి అది మీరు రిఫర్ చేస్తే మీరు బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వకుండా కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ లో విత్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్సర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫైవ్ ఇయర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకోండి ఒకసారి ఓకేనా అది మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది అండి ఆ యూ క్లియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే ఎకానమీ క్లాస్ అండి మీకు ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ పరంగా అంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఐ బి గోయింగ్ టు ఆన్సర్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి నీడ్స్ any topic mcqs okay you can answer it in the comment section i will plan in the upcoming classes right thank you guys we will be meeting in the next session until then stay tuned and everyone subscribe to our youtube channel shivaradi logics and don't forget to click the like button okay and try to share our videos to many more aspirants